सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मोशन इफेक्ट के बारे में आइए इसको कंटिन्यू करते हैं तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है क्या है कंडक्टर ये कंडक्टर जो है इस पॉइंट के बाद क्या हिंज है ये जो कंडक्टर है इस पॉइंट के बाद क्या हिंज है और मान लेते हैं जो कंडक्टर का लेंथ है वो क्या हो गया ये कंडक्टर का लेंथ आप क्या लोग और ये कंडक्टर एक है इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेस है तो दिस इज द इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड तो ये आपका क्या है इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और मान लेते हैं जो इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ है बी तो क्या होगा बी हो गया और ये जो कंडक्टर है ये इस हिंज पॉइंट के अवर्ड्स को सुनो फ्लो पॉइंट से घूम रहे हैं फ्लो पॉइंट जैसे घूमेगा फिर रेगुलर वेलोसिटी क्या होगा मेरा होगा तो अब इसमें क्या निकल रहा है हमें इसमें निकाला है ई मैट्रिक फील्ड कहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया जहाँ एक हिंज है जहाँ पर एक हिंज है उस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया और ये वाला जो पॉइंट है उसको मैंने क्या नाम दिया सी नाम दिया तो मुझे ए और सी के बीच में क्या निकालना है इंड्यूस डी वक्त निकालना है क्या निकालना है ए नॉट इंड्यूस निकालना है ओके सबसे पहले हमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे है कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे है है ना तो मैं कहने का अर्थ है कि ऐसे घूमेगा तो ये वाला जो एंड है और मैं जैसे ये वाला जो पोर्शन ए सी ए सी कहाँ जाएगा नीचे तो वलास्टी भी कहाँ होगा नीचे होगा तो वलास्टी भी आपका नीचे होगा पैकेट कलर का अंदर होगा थम गया ऐसे दिस इज बी क्रोस भी या फिर क्या होगा बी क्रोस भी होगा है ना ऐसे देखिए आपका वलास्टी भी क्या होगा नीचे होगा पैकेट कलर अंदर होगा थम इस साइड में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा बी क्रोस भी होगा तो बी क्रोस बी साइड में है तो अब उसके बाद ऐसे आपका हाई पोटेंशियल भी होगा और ये आपका क्या होगा लो पोटेंशियल भी होगा तो बोलेंगे हम बोलेंगे सर बनेगा क्या बनेगा सर बनेगा जिसका जो सी वाला एंड है वो आपका हाई पोटेंशियल पे है और आपका जो ए वाला एंड है वो आपका लो पोटेंशियल पे है आई होप आपको क्लियर होगा देखिए कौन सा एंड लो पोटेंशियल पे है कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे है कैसे निकालते हैं हम उसके लिए निकालते हैं बी क्रोज बी क्या निकालते हैं बी क्रोज बी तो बी क्यों आपका नीचे है बी आप कर रहे हैं तो उसके बाद बी क्रोज बी कहाँ होगा इस साइड में होगा और जिस साइड में बी क्रोज बी होता है वो हाई पोटेंशियल पर होता है तो सी आपका हाई पोटेंशियल पे है और ये आपका क्या है इसका ही लो पोटेंशियल पे है राइट अब ये जो सेल है ये जो सेल है ये जो फिक्सियल सेल जो मैंने जूम किया इसका मैं ई एफ निकालना है क्या निकालना है ई एफ ई एफ निकालने के लिए मैंने क्या किया मैंने स्मॉल एलिमेंट यहाँ चूज कर लिया राइट ये जो स्मॉल एलिमेंट है मान लेते हैं इसका स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना होगा नहीं हो गया और इस स्टैंड पर यह स्मॉल एलिमेंट आएगा नीचे आएगा तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी है बी और जानते हैं बी कितना होगा ओमेगा ये तो एक्स की पर होगा एक्स क्या है एक्स आपका यहाँ से आपका क्या होगा डिस्टर्स हो गया तो लीनियर वेलोसिटी बी जो आएगा वो कितना आएगा ओमेगा इंटू एक्स आएगा ओमेगा आपका एंगल वेलोसिटी होगा और एक्स आपका ये डिस्टेंस होगा एक्स क्या है डिस्टेंस है किसका स्मॉल एलिमेंट का कहाँ से हिंच पॉइंट से तो यहाँ पर कितना होगा एक्स हो गया तो वेलासिटी कितना आएगा ओमेगा एक्स आएगा तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें कितना एंगल प्रोड्यूस होगा उसको नाम दिया मैंने डी ई अब जानते हैं ई में प्रोड्यूस क्या होता है बी एल बी तो मैकेनिक के साथ बी हो गया लाइक स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा पहले एक्स आएगा और क्या आएगा बी आएगा बी का वैल्यू होगा एक्स है तो बी का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा वो मेगा एक्स होगा क्या लगेगा जैसा हम स्टडी कर चुके हैं कि ई में प्रोड्यूस का मामला होता है बी एल बी जो B एल ओ बी में क्या होगा एन डी होगा B में एल बी और बी में जो एंगल एन डी होता है तो इंड्यूस डी एफ का फॉर्मूला होता है बी एल बी तो बी हो गया डी एक्स आपका एल हो गया और बी कितना होगा ओमेगा टू एक्स पी होगा राइट तो ये तो जो ई में प्रोड्यूस हुआ ये तो जो ई में प्रोड्यूस हुआ वो स्मॉल एलिमेंट में इंड्यूस हुआ हमें तो पूरे कंडक्टर में निकालना है तो क्या करेंगे हम इसको दोनों साइड में इंडिकेट कर देंगे तो ये मैंने इसको दोनों साइड में इंडिकेट कर दिया का इंडिकेशन कितना आएगा ई आएगा तो ये होगा बी कॉन्स्टेंट हमारा निकाल लीजिए और मेगा बी कॉन्स्टेंट हमारा निकाल लीजिए अच्छा लिमिट क्या आएगा लिमिट आपका आएगा जीरो टू एल लिमिट जो है वो कितना आएगा जीरो टू एल आएगा तो बी मेगा कॉन्स्टेंट है एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स का इंडिकेशन कितना आएगा एक्स स्क्र वो में कितना आएगा टू आएगा लिमिट आएगा वो जीरो टू एल क्या आएगा जीरो टू एल तो यहाँ से जो आपका ई मैप इंड्यूस आ गया वो कितना हो गया या तो आ जाएगा बी हो गया ओमेगा हो गया एल स्केयर फोन में क्या होगा टू होगा ज़्यादा मिलेगा इस साइड का जो ई एफ होगा 
इस सारे का जो एम एफ होगा वो कितना होगा बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई टू दस फोर बी का एम एफ इंड्यूस इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस बीच पॉइंट ध्यान रखिएगा एल क्या होता है एल आपका वैक्टर लेंथ होता है एल क्या होता है वैक्टर लेंथ होता है किसके बीच में बीच पॉइंट में और अदर पॉइंट में जैसे मुझे एम एफ निकालना है ए और सी में ठीक है तो ए तो आपका इंच पॉइंट है और सी आपका डर पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा एल जो होता है वो हमेशा वैक्टर लेंथ होता है इंच पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में मतलब जिन दो पॉइंट के बीच में क्या निकालना है ए एफ निकालना है क्या निकालना है ए एफ निकालना है कोई परेशानी नहीं है और एग्जाम्पल लेंगे आप और भी और भी ज़्यादा क्लियर होगा चलिए तो ध्यान रखिएगा जो ई एफ प्रोड्यूस होता है वो होता है बी ओमेगा एस के बाई टू और इसको ये भी ले सकते हैं दिस इज बी सी माइनस बी दिस कैन बी डन एज बी सी माइनस बी है ना तो जो सी आपका हाई पोटेंशियल पे है ए आपका लो पोटेंशियल पे है तो जो बी सी माइनस बी होगा वो कितना आएगा बी ओमेगा एस के बाई टू आई होप भी आपको क्लियर होगा चलो और एग्जाम्पल लेके चलते हैं चलिए हम क्या करते हैं और एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो मान लो क्या मान लो मान लेते हैं हमारे पास अभी एक कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है वो इस पॉइंट के बाउट हिंज है इस बोरे का लेंथ मान लीजिए टू एल है तो ये लेंथ क्या होगा एल होगा और ये भी लेंथ क्या होगा एल होगा मैंने क्या जूम कर लिया अभी जो पूरा कंडक्टर है उसका लेंथ आपका टू एल है तो ये क्या होगा एल होगा और ये भी क्या होगा एल होगा और ये जो कंडक्टर है वो एक है इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पोर्ट कर प्लेस यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो स्ट्रेंथ है उसको मैं क्या बोलते बी नाम दिया क्या नाम दिया बी नाम राइट तो और मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है वो इस पॉइंट के बाद बीच पॉइंट के बाद ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है तो एंगल वेलोसिटी में आएगा तो यहाँ का एंगल वेलोसिटी में आएगा इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया बी नाम दिया इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया सी नाम दिया यहाँ का ये है और यहाँ का सी है और जो बीच वाला पॉइंट है उसको मैंने ओ नाम दिया क्या नाम दिया ओ नाम तो मुझसे क्या पूछा पहला क्वेश्चन तो वहीगा ये कौन सा आपका हाई पोटेंशियल पे है कौन सा आपका गलो पोटेंशियल पे है तो अभी तो मैं डिस्कस किया था है ना क्या निकालेंगे बी क्रोस बी क्या निकालेंगे बी क्रोस बी तो सी आपका हाई पोटेंशियल पे होगा और ओ आपका क्या होगा लो पोटेंशियल पे होगा जैसे मान लो मोस्टर पूछो मोस्टर क्या पूछा मोस्टर पूछा होता है ये बी सी माइनस बी ओ कितना होगा मोस्टर पूछा होता है ये बी सी माइनस बी ओ कितना होगा तो कितना आएगा बी इन में क्या होगा मैं ना होगा एल क्या होता है एल आपका वैक्टर लेंथ होता है क्या होता है वैक्टर लेंथ होता है इंच पॉइंट के बीच में और अदर पॉइंट के बीच में मतलब जिन दो पॉइंट के बीच में आपको क्या निकाला है ए वक्त निकालना है तो ये लेंथ आपका एल है तो ये कितना आएगा आपका एल स्क्र मोल में कितना आएगा टू एल तो जो बी सी वी है वो कितना आएगा वी ओ मेगा स्क्र बाई टू राइट ऐसे मान लें ऐसे मान लेते हैं चलिए और निकालो क्या निकाल लेते हैं बी ए माइनस बी ओ बोलो कितना आएगा बी ए माइनस बी ओ है ना ए आपका हाई पोटेंशियल पर होगा इसका लीने वॉस्टिव पर होगा मैगनिक सिलेंडर होगा तो वी को उस बी साइड में होगा तो ए आपका हाई पोटेंशियल पर होगा सी आपका लो पोटेंशियल पर होगा तो बी ए माइनस बी ओ कितना होगा बी हो गया ओमेगा हो गया और ए लेंथ उतार लिया है तो ये कितना आएगा आपका एल स्क्र बोल में कितना आएगा टू आई का तो आपका जो बी ए माइनस बी ओ है वो भी कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्र बाई टू कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्र बाई टू आई को भी आपको क्लियर होगा ये भी क्या आपका हाई पोटेंशियल पे है सी भी आपके क्या है लो पोटेंशियल पे है राइट इसको मैं ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो एंड है ये आपका ए हो गया और ये एक सेल है ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा ओ हो गया तो यहाँ पर आगे में क्या होगा एक सेल होगा ये पॉइंट आपका सी है तो ये पॉइंट आपका सी हो गया इसका जो एम आएगा वो कितना आएगा बी ओ आएगा एल स्क्र पॉइंट आएगा और इसका जो एम आएगा वो भी कितना आएगा बी ओ आएगा एल स्क्र पॉइंट कितना आएगा टू राइट तो ये एग्जांपल लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि ये बताना है कि एल जो होता है क्या एल जो होता है वो वैक्टर लेंथ होता है किसके बीच में बीच पॉइंट के बीच में और अदर पॉइंट के बीच में राइट अच्छा मान लो मान लो हमने एक पॉइंट ई ले लिया स्पोज करो हमने एक पॉइंट क्या ले लिया ई ले लिया क्या ले लिया ई और हमसे पूछा होता है बी सी माइनस बी बी ई क्या होगा हमसे क्या पूछा होता है बी सी ई माइनस बी ई क्या होगा कैसे पूछा तो बी सी माइनस बी ओ 
बी सी माइनस बी ओ में ऑलरेडी निकाल चुके हैं अब निकालते हैं बी ई माइनस बी ओ रेडी में बी ई माइनस बी ओ निकालूंगा तो बताओ कितना होगा बी हो गया साथ में आपका ओमेगा हो गया दोनों के बीच का जो वैक्टर एक्ट है वैक्टर टू है ये पूरा एल होगा और एल जो है इसका बी पॉइंट है तो आपका एल बाई टू होगी तो एल बाई टू का तो क्या होगा क्या आएगा एल बाई टू का हो स्क्र वो भी क्या हो गया टू हो गया तो यहाँ से आपका जो बी ई माइनस बी ओ होगा वो कितना आएगा बी हो गया साथ में आपका ओमेगा हो गया साथ में आपका एल स्क्र हो गया और यहाँ पर कितना होगा एट हो गया कितना होगा एट हो गया तो बी ई माइनस बी ओ का वैल्यू कितना आएगा बी ओ मेगा एल स्क्र को ले चलाएगा बी ओ मेगा एल स्क्र को हमें तो क्या निकालना है हमें तो निकालना है बी सी माइनस बी क्या निकालना है बी सी माइनस बी बी निकालना है क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दो और इसको आप इक्वेशन नंबर टू नाम दे दो है ना ये आता है इक्वेशन नंबर टू का जैसे था इक्वेशन नंबर टू हम क्या करेंगे वन माइनस टू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर वन माइनस टू इक्वेशन नंबर टू तो क्या आएगा ये आपका बी सी आएगा बी सी के साथ आपका कितना आएगा बी ई आएगा ये आपका बी हो गया अच्छा क्या करेंगे दस माइनस वन दस बी ओ मेगा स्क्वेयर पॉइंट टू माइनस बी ओ मेगा स्क्वेयर पॉइंट एट तो एट आपका एल सी जाएगा या सीधा बताऊँ तो कितना आएगा ये आपका ऐसा आएगा थ्री बी ओ मेगा एल स्क्र पॉइंट क्या होगा एट हो तो ये जो है वो आपका इंड्यूस ही मतलब सी ओ के बीच में है ना कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसमें से जो हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होता है टू फोर जो एट होता है तो कितना आएगा थ्री बी ओ मेगा उसके ऊपर में एट आएगा तो ये आपका इंड्यूस नहीं आपका वैल्यू आएगा किसके बीच में सी ओ के बीच में तो सी ओ के बीच में जो इंड्यूस नहीं आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा थ्री बी ओ मेगा एल उसके ऊपर एट तो मैं फिर भी कर रहा हूँ एल जो होता है एल जो होता है वो वैक्टर लेंथ होता है एल जो होता है वो वेक्टर लेंथ होता है किसके बीच का वेक्टर लेंथ होता है बीच पॉइंट के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जिनके बीच में क्या निकाला ई मैप निकालना है क्या निकाला है ई मैप निकालना है जैसे मान लो मुझे बीच पॉइंट और ई के बीच में ई मैप निकालना है तो ये लेंथ लेके चलेंगे वर्ल्ड के मान लेते मुझे बीच पॉइंट और सी के बीच में ई मैप निकालना है तो हम ये लेंथ एल लेके चलेंगे ऐसा मान लो मुझे बीच पॉइंट और ए के बीच में ई मैप निकालना है तो ये वाला लेंथ एल लेके चलेंगे राइट ज़्यादा कहेगा एल जो होता है एल जो होता है वो आपका वेक्टर लेंथ होता है क्या होता है वेक्टर लेंथ होता है किसके बीच में होता है हिंज पॉइंट के बीच में होता है और जहाँ क्या निकालना है ई मैप निकालना है मतलब जिन दो पॉइंट के बीच में ई मैप निकालना है मगर उनमें से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए जो कैसे एल इज अक्टर लेंथ बिटवीन टू पॉइंट आउट ऑफ विच वन इज अंज पॉइंट एंड अदर इज अंट टू पॉइंट मान लो मान लो हमसे कहा गया डिस्पोज करो यू कैन से मान लीजिए हमारे पास ये वाला लिख कर मान लीजिए हमारे पास क्या है ये वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और सपोज करो इस टाइप का कनेक्टर है इस टाइप का कनेक्टर है और यहाँ पर ये हिंज है सपोज करो यहाँ पे क्या हिंज है ये ऐसे ही हो गया और ये ऐसे घूम गया है मिलेगी जो प्लस टी बनाएगा इस पॉइंट को मैंने ये नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया सी नाम दिया क्या नाम दिया सी नाम दिया अगर मैंने ए और सी को मिलाया अगर मैंने ए और सी को मिलाया तो ये लेंथ आपका एल है तो ध्यान रखिएगा कंडक्टर तो आपका ये वाला है कंडक्टर तो आपका ये वाला है अगर मैं ए और सी को मिलाऊंगा तो ये लेंथ आपका एल है तो जब ही घूमेगा भी जाएंगे उस घूमेगा तो कितना ही प्रोड्यूस होगा इसमें जो ई मैप प्रोड्यूस होगा वो कितना आएगा बी और मेगा एल स्क्र पॉइंट में क्या आएगा तो आएगा एल बोला था मैंने एल क्या होता है एल वेक्टर लेंथ होता है क्या होता है वेक्टर लेंथ होता है किसके बीच में उन दो पॉइंट के बीच में उन दो पॉइंट के जिनके बीच में हमें क्या निकालना है ई मैप निकालना है पर उनमें से एक पॉइंट आपका हिंज होना चाहिए एक पॉइंट आपका क्या होना चाहिए हिंज होना चाहिए ध्यान रखिएगा एल जो होगा वो क्या होता है वैक्टर लेंथ होता है तो कितना आएगा बी यू मेगा एल स्क्र बाई टू राइट आई वो भी आपको क्लियर होगा चलो और क्वेश्चन करते हैं मान लो क्या करो मान लो कि हमारे पास है इस टाइप से मान लीजिए ये आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है डॉट का भी क्या होता है डॉट का भी नहीं होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है आउटवर्ड कहाँ पर है आउटवर्ड 
तो मान लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस टाइप का एक कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है मान लेते हैं इस पॉइंट के बाउंड में हिंज है इस पॉइंट के बाउंड में हिंज है ठीक है और सपोज तो ये ऐसे घूम रहे हैं ये ऐसे घूम रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी और मैग्नेट और मैग्नेट इसका एंगुलर वेलोसिटी आप कुछ पॉइंट चूज कर लो मान लेते हैं पॉइंट अगर पी हो गया मान लेते हैं वाला पॉइंट हो गया मान लेते हैं वाला पॉइंट क्या हो गया आर हो गया और मान लेते हैं सर्कल का जो रेडियस है जो सर्कुलर कंडक्टर है उसका रेडियस हमने आर मान लिया क्या मान लिया आर मान लिया और ये वाला जो पॉइंट है उसको मैंने ओ डाल दिया है हिंज पॉइंट वाले ओ डाल दिया तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि हमें इंड्यूस दिन आप निकालना है पी और ओ के बीच में हमें निकालना है बी पी माइनस वी ओ क्या निकालना है बी पी माइनस वी ओ क्या निकालना है बी पी माइनस वी ओ बताओ बी पी माइनस वी ओ कितना होगा क्या निकालना है बी पी माइनस क्या निकालना है वी ओ निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका बी हो गया ध्यान रखेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंड बी है तो बी हो गया ओमेगा एम्बलोगा ऑस्ट्रेट तो बी ओमेगा हो गया अब बताइए एल क्या रहेगा एल आपका बैक्टर लेंथ होता है तो ये आपका क्या होगा एल की तो तो ये आपका आर है ये भी आपका आर है तो कितना आएगा रूट टू आर यहाँ कितना आएगा रूट टू आर कोई का हो उसके अंदर में क्या आएगा टू आर तो वी पी माइनस वी ओ का वैल्यू कितना आएगा बी ओ मेगा रूट टू आर हो उसके ऊपर में कितना आएगा टू आए अच्छा मान लो मुझे निकालना है वी क्यू माइनस वी ओ अब बोलो कितना आएगा अगर मुझे निकालना है वी क्यू माइनस वी ओ तो बोलो कितना आएगा बोलो बोलो कितना आएगा वी क्यू माइनस वी ओ का वैल्यू निकालेंगे अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे और वहां से क्या निकालेंगे क्या निकालेंगे बी क्यू माइनस से क्या निकालेंगे बी पी निकाल लेंगे आई होप आपको क्लियर होगा है ना तो ध्यान रखेगा बार बार एक ही चीज़ को क्लिक कर रहे हैं एल जो होता है एल जो होता है बैटर लेंथ होता है उन दो पॉइंट के बीच का जहाँ पे क्या निकालना है एक अपने निकालना है बट उसका एक पॉइंट आपका हिंज होना चाहिए क्या होना चाहिए हिंज होना चाहिए चलो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो चलो अब लेकर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उन सब में मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म था अब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो मान लो ये आपके पास एक इन्फाइनाइट कंडक्टर है इन्फाइनाइट स्टेट कंडक्टर क्या है इन्फाइनाइट स्टेट कंडक्टर है और मान लेते हैं इसे ए दूरी पे इसे ए दूरी पे इसे ए दूरी पे हमारे पास ये एक कंडक्टर है ये कंडक्टर हो गया कंडक्टर का लेंथ आपका एल हो गया और ये इस पॉइंट के बाद क्या हिंज है तो ये क्या हो गया हिंज हो गया है ना और ये ऐसे घूम रहा है विद एंगल ब्लॉस्टी हो जाएगा ये क्या कर रहा है ऐसे घूम रहा है विद एंगल ब्लॉस्टी हो जाएगा इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया ए नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया सी नाम दिया तो मुझे तो क्या निकालना है मुझे तो ए और सी के बीच में ए बाई प्रोड्यूस निकाल रहा है क्या निकालना है ए बाई प्रोड्यूस निकाल रहा है बताइए कितना ए का प्रोड्यूस होगा अरे बोले नहीं बताइए कौन सा आपका हाई पोटेंशियल पे है कौन सा आपका लो पोटेंशियल पे है कौन सा आपका हाई पोटेंशियल पे है कौन सा आपका लो पोटेंशियल पे है उसके लिए क्या निकालेंगे बी क्रोस बी पहले बताओ बी कहाँ होगा बी करंट आपका ऊपर है तो इस साइड में मैगेनिक फिल्ड कहाँ होगा अंदर होगा तो मैगेनिक फिल्ड आपका अंदर है ठीक है इंस्टेंटेनियस वालासिटी बी ऊपर है मैगेनिक फिल्ड अंदर है पैसे होगा तो ए आपका हाई पोटेंशियल पे होगा सी आपका लो पोटेंशियल पे होगा ये आपका क्या होगा हाई पोटेंशियल पर होगा सी आपका लो पोटेंशियल पर होगा तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपका ए हाई पोटेंशियल पे है और सी आपका लो पोटेंशियल पे चलो ये तो काफ़ी बार बात कर चुके हैं राइट अब यहाँ पर जो मैगनिक फील्ड है यहाँ पर जो मैगनिक फील्ड है वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन के हेल्प लेंगे किसके हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन के हेल्प लेंगे तो मैंने क्या किया मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया क्या कर दिया छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया और मान लेते हैं इस एलिमेंट का जो कंडक्टर से डिस्टेंस है वो मान लेते हैं एक्स मान लिया कितना मान लिया एक्स मान तो ये जो छोटा एलिमेंट है इसका लीनियर वेलोसिटी बी जो है वो कहाँ होगा ऊपर होगा तो बी हो वो बी ऊपर होगा तो ये छोटे एलिमेंट में कितना ही प्रोडक्ट होगा उसको नाम दिया मैंने डी 
तो मैगनेट फिर आपका वी हो गया लेंथ आपका कितना होगा डी हो गया और वी का वैल्यू कितना आएगा वी का वैल्यू आएगा ओमेगा इंटू एक्स ये जो डी एम कॉस्टिंग भी आएगा वो कितना आएगा ओमेगा इंटू एक्स भी आएगा बस अब इसको निगेट कर दो पहले ये बताओ कि बी का वैल्यू क्या होगा स्टेट में कर रहे तो बी का वैल्यू आएगा मेरे नॉट आई अकॉर्डिंग कितना आ गया टू पाई एक काम करो भी एक्स यहाँ से मान लेते हैं ये जो एक्स है यहाँ से मान लेते हैं इंटीग्रेशन करने में क्या होगा आसानी होगी ये लेंथ में यहाँ से मान लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा ए प्लस एक्स आएगा कितना आएगा ए प्लस एक्स है ना ए हो गया और एक्स हो गया तो एलिमेंट से ये जो करंट कैरिंग वायर है उसका डिस्टेंस हो गया ए प्लस एक्स साथ में आपका कितना होगा डी एक्स होगा साथ में आपका कितना हो गया ओमेगा नहीं तो मैं एक्स हो गया ठीक है तो ये तो जो ई में प्रोड्यूस हुआ स्मॉल एलिमेंट का है ये तो जो ई में प्रोड्यूस हुआ वो किसका है स्मॉल एलिमेंट का है ये तो बताने के बाद में कि स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हमने क्या दिया है डी एक्स दिया क्या दिया है डी एक्स दिया है साथ इसको हम दोनों साथ में डिवेट कर देंगे तो हमने इसको डिवेट कर दिया बताइए लिमिट कहाँ से कहा जाएगा लिमिट आएगा फ्रॉम जीरो टू एल क्या आएगा जीरो टू एल तो लिमिट जो लेकर चले गए कितना आएगा जीरो टू एल आएगा डी ई का डिकेशन कितना आएगा ई आएगा तो डी ई का डिकेशन ई आ गया तो दस वोट भी बाई इंड्यूस डी का दस वोट भी बाई इंड्यूस डी का बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पॉइंट सी तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में जो ई का प्रोड्यूस होगा कितना होगा है ना आगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू बुट करना सोल्व करना तो आई वो भी आपको क्लियर होगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैकेनिक फिल्म था यहाँ पर जो मैकेनिक फिल्म था वो आपका नॉन यूनिफॉर्म था क्या था नॉन यूनिफॉर्म था रिजल्ट बिकॉज हम जानते हैं वायर की कार मैकेनिक फिल्म कितना होता है यो नो टाइप ऑन में टू बाई आर जैसे जैसे दूर जाएंगे वायर से वैसे वैसे मैकेनिक फिल्म का वैल्यू क्या होता है कम होता है तो ऐसे तो सोल्व कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत ही आसान है चलो आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू शुरू में क्वेश्चन करवाया था कौन सा क्वेश्चन करवाया था कि मान लीजिए ये मेरे पास एक कनेक्टर है ये मेरे पास एक कनेक्टर है और यहाँ पर ये हिंज है ये भी लेंथ में एल लिया था और ये भी लेंथ में एल लिया था और ये कहाँ रखा हुआ था ये आपका एक मैग्नेटिक फिल्ड फेज था ये जो पूरा कंडक्टर था वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या था प्लेस था और ये ऐसे घूम रहा था फिर जाके वो लॉस्टिंग हो रहा था ये जो था इस पॉइंट को शायद हमें ये नाम दिया था इस पॉइंट को हमें क्या नाम दिया था सी नाम दिया था क्या नाम दिया था सी नाम दिया था और हमें भी नहीं पता था जो बी सी माइनस बी ओ होता है बी सी माइनस बी ओ होता है मतलब ओ पॉइंट वाला था बी सी माइनस बी ओ का वैल्यू नहीं पता था बी ओ मेगा एल स्क्र पॉइंट क्या था टू था सिमिलरली बी ए माइनस बी ओ करेंगे तो बी ए माइनस बी ओ का वैल्यू भी कितना आएगा बी ओ मेगा एल स्क्र पॉइंट क्या आएगा टू आएगा है ना इसका मतलब क्या हुआ बी ए माइनस बी ओ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट सी है उनका पोटेंशियल सेम है अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है यहाँ से प्राप्त होता है कि जितना पोटेंशियल आता ही है उतना पोटेंशियल आता है जितना सी का है तो कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए और पॉइंट सी है जो पॉइंट ए और पॉइंट सी वो कैसे बोल रहे हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है वो आपका इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है अगर मान लो अगर मान लो इसी में मैंने एक कनेक्टर वो ले लिया यहाँ पर सपोज करो मैंने इसी में क्या कर दिया एक का कनेक्टर और चूज कर दिया इस साइड इस तरीके से ऊपर वाले पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया ऊपर वाले पॉइंट को मैंने ए नाम दिया नीचे वाले पॉइंट को मैंने ई नाम दिया वाई ए लेंथ कट हो गया ई लेंथ क्या हो गया एल हो गया ए भी लेंथ कट हो गया ई भी लेंथ क्या हो गया एल हो गया तो बहुत सी बात है जो वी डी माइनस वी होगा वी डी माइनस वी ओ होगा वो भी कितना होगा बी ओ मेगा एच का वैल्यू तो वी डी माइनस वी ओ का वैल्यू भी कितना आएगा बी ओ मेगा एल स्क्र अपॉन में कितना आएगा टू वाई का है ना सिमिलरली हम बी ई माइनस वी ओ निकालेंगे तो अगर हम बी ई माइनस वी ओ निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा वो भी आपका बी ओ मेगा एल स्क्र अपॉन में कितना आएगा टू आएगा इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हुआ कि ए पॉइंट बी पॉइंट नहीं ए पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ई पॉइंट सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है क्या है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है जो पोटेंशियल ए का वही पोटेंशियल सी का वही पोटेंशियल किसका डी का वही पोटेंशियल क्या होगा ई का होगा तो हम क्या करते हैं आपका जो ए हो गया आपका जो सी हो गया आपका जो डी हो गया आपका जो ई हो गया वो सारे के सारे क्या इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है 
क्या है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है यहाँ से हम क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ से हम कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि वो सारे पॉइंट वो सारे पॉइंट जो ही जैन से इक्वी डिस्टेंस पे हैं क्या वो सारे पॉइंट जो ही जैन से सेम डिस्टेंस पे है उन सबका पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा डेविलिंग फैक्टर्स इक्वी पोटेंशियल पॉइंट वो जो पॉइंट हम कैसे यूज करेंगे देवी लगता है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कैसे यूज करेंगे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के लिए क्या करेंगे डेवी लगता है चलो चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ऐसा और भी ज़्यादा क्या होगा क्लियर होगा तो ध्यान रखेगा वो सारे पॉइंट हैं जो हिंद जैन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं वो सारे कैसे होते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं चलो आगे चलते हैं बात है मान लो मेरे पास सर वही मैगनिक फिल्ड है तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया मैगनिक फिल्ड हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंड हमने कितना मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंड हमने मान लिया बी तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंड क्या होगा बी होगा क्या हो गया बी होगा राइट अब मान लो हमारे पास इस टाइप का एक सर्कुलर कंडक्टर है क्या है ये सर्कुलर क्या है कंडक्टर है ये मान लो इस पॉइंट पर ही सेंटर पर हिंज है क्या है सेंटर पर क्या है हिंज है और मान लेते हैं ये घूम रहा है ये क्या कर रहा है घूम रहा है कैसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है वेदेंगलोलॉस्टी हो जाएगा वेदेंगलोलॉस्टी हो जाएगा ऐसे ही घूम कैसे मान लेते हैं तो क्या कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है चलिए कैसे काम करो इसको यार मान लें स्पोक्स है ऐसे बिल मान लो यार मान लें क्या स्पोक्स है तो एक स्पोक की वाली होगी एक स्पोक की वाली होगी एक स्पोक आपकी वाली एक स्पोक की वाली एक स्पोक की वाली एक स्पोक आपकी वाली होगी स्पोक की वाली होगी क्या होगा स्पोक की वाली होगी मेरे गाने करते हैं वाला साइकिल का वही है और साइकिल का वही है वो मैकेनिक के अंदर है और वो मेगा एंगल ब्लॉसी से ऐसे घूम रहे हैं राइट तो तो क्या होगा या का हिंज पॉइंट जो उसको क्या नाम दिया वो नाम दिया हमारे लेते हर एक स्कोप का लेंथ है वो इसका भी लेंथ है इसका भी लेंथ है हर एक स्कोप का लेंथ लोग इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया इस पॉइंट को मैंने डी नाम दिया इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया इस पॉइंट को मैंने एम नाम दिया इस पॉइंट को मैंने जी नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने एच नाम दिया हाँ जी बताइए ए सी डी ई एफ जी इन पॉइंट में क्या रिलेशन होगा ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो नीन जैन से सेम डिस्टेंस पे है तो इन सबका पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा तो क्या बोलेंगे जितना पोटेंशियल ई का है उतना पोटेंशियल सी का है उतना पोटेंशियल डी का है उतना पोटेंशियल ई का है उतना पोटेंशियल एफ का है उतना पोटेंशियल जी का है उतना ही पोटेंशियल आपका एच का है ना तो क्या होगा ये जो सारे के सारे पॉइंट है वो क्या सेम पोटेंशियल पे है किस पे है सेम पोटेंशियल पे है अभी तो सही ये भी क्या होगा एक सेल होगा ये भी सेल होगा ये भी सेल होगा ये भी सेल होगा हर एक स्पोक क्या बनेगा एक सेल बनेगा और उसका एक कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्यूर बाई टू कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्यूर बाई टू मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँगा तो ये ऐसे बनेगा खाली ही बनाओ कौन सा डाक हाई पोटेंशियल पर होगा कौन सा डाक का लो पोटेंशियल पर होगा तो सेंटर आपका हाई पोटेंशियल पर होगा तो ये आपका हो गया तो ये क्या बनेगा सेल बनेगा ए नफ कितना आएगा बी ओ मेगा उसके बैट हो यहाँ भी क्या बनेगा सेल बनेगा ए नफ कितना आएगा बी ओ मेगा उसके बैट हो यहाँ भी क्या बनेगा सेल बनेगा ए नफ कितना आएगा बी ओ मेगा उसके बैट हो तो मेरे कहने का अर्थ क्या है मेरे कहने का अर्थ है जितने भी स्कोप थी वो सारी की सारी क्या बन जाएगी सेल बन जाएगी और हर एक का ए नफ कितना होगा बी ओ मेगा एल उसके बैट होगा बताओ कॉम्बिनेशन का नैटिंग क्या होगा बताओ कॉम्बिनेशन का नेटिंग क्या होगा बताइए जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का नेटिंग कितना हो गए कितने साल हो गए ये आप कितने साल हो गए छः दो आठ साल हो गए जो है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये हमारे पास क्या होगा साल हो गए सेवन है जो भी राइट तो मैं कहेगा हर एक आइन बी ओमेगा उसके बैठ वो सारी किसमें पैरल में है किसमें है पैरल में तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट ही नफा आएगा जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बी ओमेगा एल उसके बैठ हो जितने भी सेल बने जितने भी क्या बने सेल बने वो सारे के सारे किसमें पैरल में है जितने भी सेल बने वो सारे के सारे किसमें पैरल में है तो आप जानते हैं जब भी एन आइडेंटिकल सेल पैरल में होते हैं जब भी एन आइडेंटिकल सेल पैरल में होते हैं तो नेट इमेफ क्या होता है नेट इमेफ इज इक्वल टू द ई एम एफ ओ सिंगल सेल तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेटिंग का फायदा होगा कितना आएगा बी ओ मेगा एल स्क्वेयर बाई टू कितना आएगा बी ओ मेगा एल स्क्वेयर बाई टू आई को भी काम क्लियर होगा तो ज्यादा दिन वो सारे पॉइंट 
वो सारे पॉइंट जो नीच पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं सबका पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है वो सबका पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है एक क्वेश्चन हो करते हैं मान लीजिए हमारे पास वही मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हमारी जानी पहचानी मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको भी मान लो और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया बी हो गया इसके अंदर सपोज करो वही आपका क्या है इस टाइप का एक सर्कुलर कंडक्टर है आर मान लेते हैं वो क्या है सेंटर के अबाउट हिंज है तो सेंटर के अबाउट क्या हो गया हिंज हो गया मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो अलग क्या हो गया पी हो गया मैंने हिंज पॉइंट को पॉइंट पी से ऐसा देख कर दिया यहाँ मान लेते हैं हमारे पास एक रजिस्टर है ये रजिस्टर का वैल्यू कितना हो गया आर हो गया हमसे पूछा अरे हमसे क्या पूछा हमसे पूछा बताओ रेजिस्टेंस आर में करंट का वैल्यू क्या होगा हमसे क्या पूछा रेजिस्टेंस आर में करंट का वैल्यू क्या होगा है ना कैसे घूम रहा है मान लो ये ऐसे ही घूम रहा है क्या होगा ओमेगा हो गया है ना तो हम जानते हैं जो आपका हिंज पॉइंट वो है जो पॉइंट पी है उसके बीच में क्या होगा ई में फिर जिस होगा वो क्या हो जाएगा सेल बन जाएगा सेल बनेगा तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो रेजिस्टेंस आर में करंट फ्लो करेगा वही कंट में निकाल रहे हैं पहले बताओ कौन सा हाई पोटेंशियल पे है कौन सा लो पोटेंशियल पे है ऐसे कर दूँ है ना ऐसे करेंगे तो पी आपका हाई पोटेंशियल पे है ओ आपका लो पोटेंशियल पे है तो उसका ऐसा मिला लो कि आपका ओ हो गया या आपका पी हो गया पी बोले तो हाई पोटेंशियल हो गया ओ बोले तो लो पोटेंशियल हो गया यहाँ ही आपका डिस्टेंस के आर है या तो समझ गए होंगे नहीं कह रहे हैं कि यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया आर हो गया इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया रिजल्ट इसका जो इनक आएगा वो कितना आएगा बी उमेगा रेडियस को आर मान लो तो बी उमेगा आर उसके रोल में क्या होगा टू हो गया तो करंट का वैल्यू क्या होगा ई एफ इंड्यूज अपोन ने रजिस्टेंस तो ई एफ इंड्यूज अपोन ने रजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा वैल्यू आएगा बी उमेगा आर स्क्र बाई टू इंटर टू आर और ए भी आर हो गया ए भी आर हो गया इसको एल मान लो है ना तो लेंथ एल होगा तो एल आ जाएगा तो यहाँ कितना हो गया आप हो गया तो जहाँ आ तो करंट फ्लो करेगा सेकंड में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा बी उमेगा एल स्क्र को मैं टू आर होगा तो सेकंड में जो करंट फ्लो करेगा कितना होगा बी उमेगा एल स्क्र को मैं कितना होगा टू आर होगा सो दिस वॉज सम क्वेश्चन बीच वाल बेस फॉर अ रोटेशन आई मेरा आप इसको रोटेशन ही भी बोल सकते हैं बिकॉज कंडक्टर पर घूम रहे हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अवर सेल्फ कंडक्शन थैंक यू वेरी मेस्ट